Hello? Good evening. Hi. Good night. Is it raining where you are? <clears throat> Está lloviendo? Aquí no, ahorita solo está pringando, pero está tronando un poco. Tal vez llueve más noche, pero sí estaba bien oscuro cuando venía al trabajo. Mm, ok. Creo que en todo, eh, en todo el país quizás, porque igual aquí en San Salvador está, está también queriendo llover. <coughs> Hello, Johnny. Hello, teacher. Hello, teacher. Buenas noches. Good night. Good evening. Buenas noches. Wendy. Good evening. Wendy, ¿me escucha? Sí, sí, escucha. Ok. Is it raining? ¿Dónde usted vive? ¿Está lloviendo? Sí. <clears throat> ok. Yeah. Sí. Ok, entiendo. Espero que no tengan problemas con la conexión. <clears throat> eh, ¿Tienen headset o micro, uh, audífonos? No sé lo que... Sí. ¿Sí? Ajá, sí. porque eso les puede ayudar un poco con la, el ruido, si tiene, si sienten mucho ruido. Ok. <coughs> ok. Uh, let me share my screen. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Good. Mm. La mayoría de esos compañeros quizás tienen problemas con el internet porque nadie se ha conectado. Yo creo que sí, porque estaban diciendo de que estaba feo el clima y que estaba viviendo. Ok, ya le voy a escribir. Welcome, Diego. Good evening, Diego. <clears throat> Is it raining a lot, Diego? ¿Está viviendo mucho donde usted vive? Diego? ¿Sí me escucha? Hello. Sí, bueno, yo sí la escucho. Ok. Thank you. 
¿Está lloviendo mucho? No, aquí ya se está quitando. Ya se está quitando, ok. Bueno, aquí, aquí donde yo vivo ya se calmó, ya es poco lo que está cayendo. Ok. Bueno, Walter. Sí. ¿Usted todo bien? Sí, todo bien, aquí ya acabo de, acabo de llegar a casa ya. Ok, good. Let me... Voy a conectar mis headsets también, que aquí empezó a llover. Espero. Ay, good evening. Good evening, Dennis. How are you doing? Very good. And you, teacher? I'm very well. Thank you. Is it raining? Está lloviendo donde usted está? Yes. Okay, just let me try this, okay? Let me, let me, um, ¿Me escucha? Fuerte y claro, teacher, fuerte y claro. Okay, very good. Thank you. Okay. Uh, Christian, good evening. Okay, we are going to start. Um, good evening, teacher. Good evening. Okay, the lesson for today, the agenda for today, we have um, first the lesson objectives, then we have information questions, conversation and practice, okay? Vamos a ver un poco más de information questions. Cuando hacemos una pregunta para pedir más información. No solamente yes or yes, no. Yes, I do or yes, I am. No. Para pedir más información. Okay. Uh, by, at the end of this class, you will be able to ask information questions. Also, answer information questions. Okay. For example, what is your address? That is an information question because you are asking information. Okay, está preguntando cuál es su dirección. It's it's sixty twenty five. Mm -hmm. Very good. Okay, here we have more questions. Uh, Okay, for example, what's your name? What is your name? Okay. What will be the correct information that you're going to give? My name. My name is Carla, right? My name is Carla. Okay, very good. Hmm. If I ask you, how old are you? Mm. Forty, forty, forty years old. I am fourteen years old. Yes. Okay. Where are you from? I am from Canada. Canada. Okay, very good. I am from Canada. What's your surname? I am Magali. Do you remember what is surname? Como el apellido. Uh huh. Yeah, the yeah, last it, name. It's it's Flaytas. It's Flaytas. Yes. Very good. 
How do you spell flight test? F L E I T A S. Okay. Very good. <clears throat> What's your address? Yes, eight sixty six twenty five Bragado Street. Okay, very good. That was uh just a brief uh activity about information questions okay very good so here we have the the words that we are going to use to ask information questions okay let me see uh Okay, someone is I uh, is okay, we are just ten ten students. Okay. Very good. <clears throat> okay, there are numbers of words in English that are used uh, to make questions. For example, these questions, okay? These words, um, what, when, where, who, whose, which, why, and how, okay? Those are the WH questions. For example, we have the first one, okay? Um, well, let me, let me go to the website. Here. WH questions. For example, we have what. What is used when asking for information about some something as in. Here we have example. What did you do last evening? Okay. What would you like for dinner? What did What did you say when you were out? Out. Okay. Those are examples that we can use. But aquí están en otros tiempos, ¿ok? No están en el tiempo um, present, ¿ok? But those are the examples that we can use. Eh, nosotros lo vamos a enfocar ahorita a usarlo con el, el tiempo presente, ¿ok? Simple presence, ¿ok? Here we have. What did you do last evening? Cases test. Um, last evening. Cases test ayer. Evening means uh, from 5 a.m. Uh, sorry, from 5 p.m. to 9 p.m. You can say evening. Okay. What did What did you do last evening? Cases ayer. En la tarde, la tarde noche, okay? When, when do you arrive? Cuando llegaste, okay? That is another example. Uh, where, where do you go for your tuitions? This is another example, okay? 
who who called er, earlier quien llamó temprano okay who's who's is used when asking about positions possessions um in this case whose place are you staying at okay como en qué lugares te estás quedando okay Who's signif eh, lo vamos a usar. Déjenme ver si hay otro ejemplo acá. Who's. Mm. Ajá. Whose car is this? For example. ¿A quién le pertenece ese carro? ¿De quién es? Que hay algo que le pertenece. Whose are these shoes? ¿De quién son estos zapatos? Ok. Whose are these shoes? Ok. Also, we, we have which, which is used to ask about, about choice as in, for example, which route do you think we should take? ¿Qué ruta piensas que debemos tomar? Okay. Which flavor of ice, ice cream would you like? Okay. Estamos preguntando como... ¿Cuál? ¿Ok? ¿Cuál sabor quieres de sorbet? ¿Ok? Luego, why is used when asking for reasons? Cuando preguntas una razón. Why does, why does the food smell bad? ¿Por qué la comida huele mal? ¿Ok? Why does the food smell bad? How? How is life? ¿Cómo te va? Okay. ¿Cómo? That is the way that um, we use how. Estoy tratando de usar el tiempo presente porque ese es el, el que estamos viendo. Okay. Tiempo presente. Uh, luego vamos a ver estos otros tiempos. El pasado. Por ejemplo, how did you, how did you do that? ¿Cómo hiciste eso? Estamos hablando en pasado, ¿ok? Did es el pasado de do. How do you do that? ¿Cómo haces eso? Si lo queremos hacer en presente. How do you do that? ¿Ok? Uh, what? ¿Qué? When? Uh, ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? Who? ¿Quién? Who's? ¿Quiénes? Which, um, cuál, why, qué, por qué, perdón, and how, cómo. Okay. Do you have questions about this? Esas palabras que vamos a utilizar al inicio. De las oh, preguntas, de las information questions. Ok, vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, aquí. Ok. Number one. Where, when, or what? What would be the correct uh, word for this question? Uh -huh. Where? Where is he? Okay. Where is he? Okay, very good. For number two. Why? Uh -huh. Why is he sad? Number three. Who, who is that? Uh -huh. Who is that or what is that? Sería what? What is that? What is that? Se refiere a, a un objeto. Yes. Uh -huh. Number four. When when is the exam? Uh -huh. When is the exam? 
when it is the exam. It is next week. Number five. What? What is what is that? What is that? It is a mouse. Okay. Uh number six. Why is he happy? Why is happy? Mm -hmm. Why is he why is he happy? Okay. Because he has got a new car. Okay. Number seven. Who is she? Who? Who is she? she? She's my sister. Okay. Number eight. When is your birthday? When is your birthday? Yes. When is your birthday? Tomorrow. Number nine. What is your Where is Jack? Where, where is Jack? He is where? in bed. He is in bed. Number 10. What what make breakfast? What or who? Who, no, who, who makes breakfast? Who, who, who makes breakfast? Who makes breakfast? Who makes breakfast? Who makes breakfast? Okay. King Asal Desayuno. My grandmother, okay, in number 11. What did you buy? What did you buy? What? What did you buy? What did you buy? ¿Qué compraste? A lot of things, okay, number 12. Who is crying? Why? 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 Why is crying? Or who is crying? Because he says, my dad and my brother. Right? Who? He's crying. ¿Quién está llorando? My dad and my brother. Okay. Very good. Do you have questions about vocabulary that you find here? ¿Tienen preguntas de vocabulario que, pueden, que han encontrado acá? No, teacher. No. Ok. Just, just I want to repeat the pronunciation. Where is he? He is at the cinema. Why is, is he sad? Because he, he is ill. Do you know what is ill? ¿Qué significa? Enfermo. Enfermo. Okay. What is that? It is a present. Okay. Present means regalo. Okay. When is the exam? It is next week. Okay. Number five. Um, what is that? ¿Qué es eso? It's a mouse. Es un ratón. Why is he happy? Because he has a good, he has got a new car. Okay. Who is she? She's my sister. When is your birthday? Tomorrow. Where is Jack? He is in the bed. Who makes breakfast? My grandmother. What did you buy? A lot of things. Who is crying? My dad and my brother. Okay. Okay. Okay, we got a 10. Very good. We have here another exercises. We're going to practice more. Okay, we already we already know how to make the equations. Here we have sentences. Okay, tenemos tenemos oraciones. 
Ahora nosotros vamos a hacer las preguntas de estas oraciones. Number one, we have an English class every day. Okay, how will be the question? ¿Cómo sería la pregunta? Uh -huh. Piensen y voy a pasar lista, ¿ok? Uh, ok, Jorge Antonio está escribiendo. Ok, Jorge. Cristian Eduardo. Presente. Ok, Denis. Presente. Diego. Presente. Edwin. Presente, teacher. Ok, uh, Eleazar. Eleazar. Estela, Eleazar. Uh, Estela. Presente. Ok. Jonis. Presente, teacher. Jorge Antonio. Ah, Jorge me dijo que va a estar de oyente. Ok. Um, José Cristóbal. José, que okay, ahí no está todavía, José. Karen. Presente. Ok, Carla también iba a estar de oyente, me dijo, por... Pero a ver si está. Ok, Katherine. Ah, Katherine también va a estar de oyente. Uh, Víctor. Presente. Walter. Presente. Wendy Beatriz. Presente. Yanira. Um, Isabel. Presente. Ok. Chisani uh, Alejandrina. Presente. Okay, very good. Thank you so much. Okay. Um Okay, we're going to continue. Okay, how will be the first one? Any idea? Seria how often you have a English, a English class? Mhm. Mm how often do you have an English class? Muy bien. Aquí tenemos la respuesta que dice, we have an English class every day. Okay. Very good. Okay. Mr. Robertson came to the party alone. Okay, how will be the, the question? Mm -hmm. Who is Mr. Robinson? Coming with. ¿Con quién viene? Mr. Robinson. Aylan. Uh -huh. Who is Mr. Robinson coming with? Okay. Mr. Robinson came to the to the pie alone. Okay. Okay. Um number three.
si hacemos la, la pregunta en tiempo presente, ¿ok? Using where. Where she. Where she. Where, where, she, where she does. Where does. Where does she work? At, where does she bank. work? In the bank. In the bank. Okay. Solo dejémoslo así. Where does she work? Okay. Uh, la respuesta dice que en el banco. Okay. She has worked in the bank for five years. Okay. Where does she work? Porque estamos haciéndola en presente nada más. Tiempo presente. Okay, number four. I like the red blouse, not the blue one. How you are going to make the equation? Mm -hmm. yeah. Which do you like the blue one? Which blouse color do you like? ¿Qué color de blusa te gusta? Which blouse color do you like? I like the red blouse. No the blue one. Okay. ¿Qué color de blusa te gusta? Te gusta. Okay. So far he has directed five movies. Uh -huh. How many? How many? How many? Movies? <laughs> Does he? Does he? Does he? Uh huh. Director. Okay. En ese caso solo podemos usarlo, podemos usarlo, eh, bueno, les estoy enseñando cómo hacer preguntas en tiempo presente, ¿ok? Aunque aquí está en pasado la respuesta, pero hagámosla en tiempo presente. Ok, how many movies does he direct? Uh, so far he has directed five movies, ¿ok? Si fuera en el, también la, la respuesta en, en tiempo presente, How many movies does he direct? Okay, and cuántas películas él um ah no sé cómo traducir the di direct directed o sea es como el productor right? cuántas cuántas películas él ha uh, ha trabajado sería la traducción okay. How would be the answer in this case? ¿Cómo sería la respuesta? He... Mm -hmm. He directed five movies. Okay, he directed five movies. Okay, uh, number six. He studies piano at the university. That is the, the, the question. How will be the, that is the sentence. How will be the question? Mm -hmm. What? What, does, he, what he does study. Okay. 
What does he study? Okay, number seven. My sister called her boyfriend yesterday. How you are going to make the sentence in simple present? When? When does? Mm -hmm. When does my sister call her boyfriend? Call her boyfriend. Very good. Okay. Aquí ya no me da más el espacio. Pero así sería. When does my sister call her boyfriend? Okay. Number eight. She talked to him for an hour. Uh -huh. How long? How long? Does, does she? Does she? Talk. Talk. Talk to him. Talk Por, to him. Okay. ¿Por cuánto tiempo? Eso significa how long. ¿Cuánto tiempo? Ella habló con él. Okay. How long does she talk to him? Okay. Good. Number nine. How, how much how much does the check does the check does the check is for Por cuánto es el cheque, okay? How cuánto es, okay? How much does the check is for? Okay, number ten. What will be how you are going to make the the the, the equation in simple present? That the sentence says, "I didn't bring my dictionary today." Why? Why do? Do you? Why do you bring dictionary? Mm -hmm. Why you do you? Don't bring your dictionary. ¿Por qué no trajiste tu diccionario? Mm -hmm. Okay, number 11. What kind? ¿Qué significa what kind? Kind? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? What kind does they are of? ¿Qué tipo de canciones? What kind of song are popular? O podemos hacerlo así. What kind? What kinds of songs? Aha, uh -huh. what kind of songs do you or that do they uh -huh. do they what kind of songs do they ¿Qué le hace falta? Sing. 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 The bear, right? ¿Qué tipo de canciones cantan ellos? What kind of songs do they think? Okay. My school was just 500 meters from my house. How far means uh, la distancia, qué tan, qué lejos, okay? Eso significa how far. How far 
Ajá. Is. Is your school. Is your school. Very good. ¿Qué tan lejos está tu escuela? Ok. 13, number 13. I'm going to get up at 7.30 tomorrow. What time? Ajá. Uh -huh. Do you? Do you get up? Do you get up? Do you get up? Tomorrow. ¿Qué hora se levanta mañana? What time do you get up tomorrow? Okay. Uh, 14. The president of the U.S. is 70, 70 years old. Okay. ¿Cómo sería la respuesta? The, I'm sorry, the, the equation. How, how, old, how old does... No, how old... Do how old do how old is new president of the US? Aha, uh -huh. how old is the new president of US? US. Aha, uh -huh. ¿qué edad tiene el nuevo presidente de Estados Unidos? Okay, number fifteen. She sings beautiful, beautifully. Uh -huh. How does she sing? How does she sing? Okay. How does she, she sing? Sing. Very, very good. Okay. This is his new jacket. Who's? Who's? Is? Who is? Is jacket. Who is the jacket? Mm, who who is this? This new is this jacket. The quién es? Okay. Who is this new jacket? The quién es esta nueva? Jacket, okay. This is his jacket. Okay, this is just an idea to give you an idea how we're going to create the sentences, okay. Um, además de las que les de las que les había mostrado acá, que son what, when, where, who, whose, which, why, how. But podemos tener más um. Ejemplos, perdón, que son los que les he mostrado. Por ejemplo, how many, how long, how much, what kind, how far, what time, okay. Que también se incluyen en, en las WH questions. Okay, how often? Okay. So, examples how we can create these questions. Okay, vamos a hacer otros ejercicios. Quizás estos los confundan un poco. Puede ser otros que sean un poco más fáciles. Eh, esos que por el tiempo en el que están la, escritas las oraciones les cuesta, les quizás les confunden a cómo pasarlo a tiempo presente, ¿ok? Porque la oración, no todas están en tiempo presente, algunas están en pasado, otras en otros tiempos. Quizás por eso los confunde cómo pasa a hacer la pregunta. Ok, vamos a hacer algo. Yo les voy a decir las oraciones y ustedes me van a, a hacer la pregunta. Ok. Um... Before move to this, antes que nos movamos a esa otra actividad donde van a hacer ustedes un, un uh, diálogo utilizando esas preguntas, vamos a hacer otros ejemplos. Ok. Ok. 
Ok. Let me activate this. Déjame activar esto del texto. Okay, I have two sisters. ¿Cómo me harían la pregunta? Esa es mi respuesta. ¿Cómo haría la, cómo haría la pregunta? How many? Mm -hmm. How many sisters do you have? <laughs> okay. Esa sería, esa sería su pregunta con, es, con esta uh, oración que yo le doy, okay? Okay. Um, I have a red car. How will be the equation? ¿Cómo haría la pregunta? What color? No. Which color? Which color? Is your card. Your card. Which color? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué color? ¿Cuál color es tu carro? Which color is your car? Okay. Good. Very good. Um, let me give you another sentence. I work for in support. That is my sentence. How will be the equation? Mm -hmm. ¿Cómo sería mi pregunta? If if I if I tell you I work for in support. Well, now where? Where is your work? Where do you work? Aha, uh -huh. where do you work? To work. Where do you work? Where do you work? I work for e support. Okay. Oh, podría ser también a. Uh, I work in my house. Ah, uh, porque me está preguntando un lugar, right? I work in my house. Uh -huh. Where do you work? Donde trabajas? I work in my house. Estoy diciendo un lugar, ok? Uh, ¿Para quién trabajas? Sería la pregunta. Y, 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 y mi respuesta sí sería I work for INSA for. How do you write para quien trabajas? How you are going to write the equation para quien trabajas? How do you work? Who you work? Who, para, okay, quien, uh -huh. who do you work for? 
who do you work for? Okay. ¿Para quién trabajas? I work for Insafor. Okay. So, and these, these are the WH questions or uh, information questions, okay? Vamos a hacer otras, um, otros ejemplos. Ahora ustedes me van a decir uh, la pregunta y entre todos vamos a dar una respuesta. Okay, give me a, give me a question. Díganme una pregunta. Who are you doing? Okay. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo sería su respuesta? I am. Study. I am going to sleep. Okay, I am studying. Estoy estudiando. Okay. Sería una respuesta. What are you doing? I am studying. Okay, give me another question. Otra pregunta. What type of music do you like? What mm -hmm. kind or type you said? What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? How will be your answer? Mm -hmm. Like, I like it rock. Okay, I I like rock music. Okay, give me another question. Deme otra pregunta. What is your hobby? What is your hobby? Hobby, uh huh. What is your hobby? How will be your answer? My hobby is play soccer. Play soccer. Okay. Ay, ya no la puedo editar. Okay. Give me another another question. What is your favorite activity? What is your favorite activity? Where? In your house, in your job, or during the date? During the date. What is your favorite activity activity during the day, durante el día? What will be your answer? Mm -hmm. My favorite activity. My favorite activity is play soccer. I'm sorry. Play soccer. Soccer. Okay. Okay. These kind of questions are the ones that you are going to to ask your partners, ok, este tipo de preguntas le van a preguntar a sus compañeros en el diálogo uh, si, el diálogo, si el diálogo 
puede ser de un tema en específico, lo pueden hacer de un tema, de un solo tema, pero si no, pueden preguntar random questions, así como estas. Eh, cualquier pregunta que ustedes quieran saber uno del otro. Pero using WH questions, ¿ok? Utilizando WH questions. Ok, ¿ready? Vamos a hacerlos, uh, vamos a hacerlo en parejas. Um, Déjenme ver si yo puedo elegir los grupos. Puedo elegir las parejas. Breakout rooms. A uh, mínimos eh, van, a, van a crear un diálogo de 10 preguntas. Les voy a dar 20 minutos para que ustedes lo hagan. ¿Ok? Uh, ¿Tienen alguna pregunta en este momento? Diez preguntas por todo o diez preguntas por cada persona. Diez preguntas eh, por todas. O sea, recuérdese que son preguntas y respuestas. Mínimo diez preguntas por todas. Y podemos hacer cinco preguntas, mi compañero, y eh, darle cinco respuestas yo y luego que él me haga cinco preguntas y yo darle las cinco. Y él, bueno, cinco y cinco. Correcto. Uh -huh. Así es. Eh, vaya. Díganme quiénes quieren trabajar con quién y yo les voy a, les voy a, a dar gusto. Que sea el autorio, mejor dicho. <ríe> ok. Ok, Wendy, ¿con quién quiere trabajar? Um, Edwin o Mauricio. No sé si está. Mauricio. Ok, teacher. De acuerdo. Ok, déjeme ver. Ok, vamos a ver, Wendy y Edwin. Ok, uh, Dennis, ¿con quién? Ahí escojo usted, teacher, me adapto. Ok, con Cristian. Ok. Okay, Diego and Johnny. Okay, teacher. Okay, teacher, okay. Teacher, perdición. Fue la conexión un momento. No sé si nos metió a sala con Wendy. Ah, uh, eh, quiero ver. Está, se supone que están en el 2. Creo que sí. Ok. Déjenme lo vuelvo a crear porque se me se me Edwin. Thank you, teacher. Wendy. Ok. Perdí, perdí la conexión un momento. Sí, creo que fue que los me envié a sala, pero se, se, se volvieron a la principal. 
Ok, ahorita solo estoy creando los rooms, luego les voy a mandar a todos, ok. Vamos a ver. Uh, Victor. And Isabel. Alejandrina en Ok, hay tres personas que solo están de oyente, creo que no van a poder participar. Sí, maestra, porque yo casi no he estado faltando en las clases. Uh -huh. No sé si voy a poder. Ok, Carla en Jorge están de oyentes. Eh, ¿Quién más me dijo que estaba de oyente? Catherine. Catherine. Entonces tenemos nada disponible. Walter en Estela. Ok, bien. Eh, Jorge, Karen y Katherine no, no pueden participar porque solo están de oyentes. Ok. Ahorita voy a abrir los rooms y se van a ir ustedes. Espero que no haya problema. Cada uno se va a ir para su room asignado. Ok. Teacher, yo yo sí estaba disponible. Ok, un momento, ahorita la asigno, Karen. Karen. ¿Sí? Sí, ahorita la voy a asignar, ¿ok? Ok. ¿Quién me queda? Ok. 
Karen en, en Alejandrina, ¿verdad? La voy a asignar ahorita. Ah, okay. Me escucha, Karen. De mundo abierto, pero no sé cómo lo va a traducir, pero Everything is okay, guys. ¿Todo está bien? Sí, sí, sí teacher. Ahorita sí. estamos avanzando, teacher, ¿ok? Ok, good. Ve 20 minutos, dijo, va. Yes. Ok, va. vamos bien, entonces. Ok. I like it. I like Eh, which creo que es cuál 
Which, which and but yo te la haría, which color is your cell phone? Which, which oh. color your cell phone? Sería, ¿qué color es tu celular? Uh -huh. Karen. Sí. No se unió nadie más. No. Ah, ok, déjeme el, y la muevo, ok, bien extraño. Esta es la sala 7, ok, déjeme moverla, ok. Ok. With uh -huh. spend time with my daughter. Daughter se escribe hija. Karen? Hello? ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Ok, la moví para la sala principal porque los demás se como que van un poco avanzados. Entonces, vamos a crear una conversación usted y yo. Ok, yo ya no tengo una. Ya, ah, tengo... ya hice algunas, ¿sí? Ok, ya tienen unas. Ok. Um... ¿Qué preguntas tiene usted? Dígame, y yo, este. 
Where is you? Where are you from? Where are you from? Perdón. Where are you from? Okay. Where are you from? What is your favorite color? Mm -hmm. mm. What do you like in the free time? What do you like to do in your free time? Uh huh. Mm, sí, sí. Um, solo eso he notado hasta ahorita. Okay. Okay. Um, haga otras dos y yo voy a hacer cinco para usted. Okay. Okay, ya tengo lista las mías. Karen, a mí me falta una. Okay. Para preguntar cuál es tu comida favorita, puedo utilizar which no. What is your favorite food? Okay. ¿Y cuál sería la otra? ¿A dónde te gusta viajar? Puedo usar where para preguntar a dónde. Yes, where do you like? Okay. Where do you like to travel? No te gusta viajar. Yo lo que le haría son uh, How old are you? Where uh, and When is your birthday? Where do you work? Uh, how far is your job from your house? And what do you do on weekends? Okay.
Yes. Uh, se les digo otra vez para que piensen la respuesta. Ok. Ah, ok. Ok. How old are you? How old are you? Uh, I am very well. No. How old are you? ¿Qué edad tiene usted? How old are you? Oh, ok. Um, I, I am 24 years old. Yes. Ok. When is your birthday? My birthday is uh, six, um, February 6. Okay. Um, where do you work? I work in um, in um, factory. How far is your job from your house? Repeat, please. How far is your job from your house? ¿Qué tan lejos está? Ajá. Uh -huh. I... Esa no sé cómo responderla en inglés. You can say 10 minutes by bus or 10 minutes uh, driving or 20 minutes walking. Uh, uh, 30 minutes. Okay. I, sorry, 30 minutes. Um, far. 30 minutes by bus or, or walking? Yes. And bus? Bus. And bus, yes. Okay. Uh, um, what do you do on weekends? Um, um, I pass in with, with my family. Okay, I stay, paso, I stay, I stay at home, in mi casa, at home, with my family. Okay. Okay, voy a unir a todos los demás para que hagamos todas las conversaciones ahorita. Bueno. Okay. Welcome back. <laughs> Terminaron. Ya, eh, Isabel está en mute. Eh. Sorry. Nos hacía falta una, una mí y una él. <laughs> ok, lo siento. ¿Tan rápido se pasa el tiempo? Sí. Ay, no. Hoy no llegó a ayudarnos. No llegué. Ok, lo siento. Creo que se me escapó su grupo. Ok. Como era ah. el último. <ríe> Pregunta. ¿Solamente se podía con el, el W? ¿O también, eh, por ejemplo, si se usa el how long? How long? Sí, se puede. How long? Ok. Ah, pues, solo tenemos cuatro. Eso ¿Qué fue. se me hizo Víctor? No volvió. Ah, sí. Ahorita están regresando. Andaba en otras cosas. ¿Ah? <risa> ¿Cómo es el que lo dejamos ahí? 
Ya están ¿Sí? todos, ya están todos. Sí, así, así está bien. Ya están todos de regreso. Oh, me falta alguien. Yes, I am ready. Ok. Good. Me falta alguien o no. No, ¿verdad? Ya todos están de regreso. Okay, very good. So now we're going to check your conversations. Um, who wants to be the first one? ¿Quién quiere ser el primero? Ajá. Uh -huh. Volunteers. Diego. Yes, nosotros. Okay, Diego. And Jonis. And Jonis. Go ahead. Bueno, entonces, voy a comenzar con la primera, Diego. Okay. Eh, what is your favorite color? Um, my favorite color is black. What is your favorite food, John? And my favorite food is fraud meat. Okay. Uh, what what kind of video games do you like? I like open world games. Okay. What do you uh, yeah. want to? Uh, who do you play soccer? I I play soccer with my friends. Uh, do you like play video game? Uh, why did I forget? Really? Uh, where do you live? I live in Zacatecoluca. How long do you play video games? Uh, I play about one call a day. Uh, what is your favorite soccer team? Um, my favorite soccer team is Barcelona. Uh, what kind of music do you like? Uh, I like uh, romantic music. Uh, uh, why? Uh, la última, tú. Yeah, yeah, a mí me toca la última. Uh, what is your favorite um, activity? Um, I like play soccer. Okay. Finish teacher. Una conversación entre random y un tema en específico, toda una mezcla, todo un pupurí, pero ahí está. Algo se hizo. Como que no se conocen. <risa> ok, ok, solo tengo una observación. Hágame la pregunta, hágame la pregunta otra vez con quién juega soccer. Quiero ver cómo la tiene. Um, how do you play soccer? How... Ah, pero... Sí. How do you do? Ah, how? Ah, sí, how do you do play soccer? Me faltó el do. Ah. How do you do play soccer? How sí. do you do play soccer? How no, do you do? No. No sería how, who. Who do you play Ajá, soccer? Ah, sí, es who. Who, lo pronuncié es mal. Who, y nosotros estamos diciendo ajá, es who, who. who. Eh, que how es cómo va. Ajá. Sí, sí. Pero, sí, así lo tenemos escrito, Tisha. Sí, pero uh, solo pero que lo estamos... pronuncié mal, ajá. Ok, la, la, la pregunta correcta sería: Who do you play soccer with? ¿Con quién juegas? Ah, with, al final. Ajá. Who ah. do you play soccer with? Ah, ok. Ok, good. How Thank do you, you play? Who? Okay. Who do you ah, play? Uh, 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 dale con who el... do you oh. play? <laughs> Soccer uh, with. Yes. Good. Ah, okay. Thank, Thank you. Thank you. Okay. 
second. Who will be the, the second couple? Quien? Aha. Uh -huh. Okay, Dennis. And Christian. Christian. And then Walter, okay, Walter. Okay. Okay, go ahead, Dennis and Christian. Yeah. Um, hi, Denny. <laughs> hi. Okay. What, what do you want? I am work in the factory. Okay. How old well are you, Christian? Um, I have 28 years old. Okay. Um, what color is your shirt? My shirt color is red. I like it. Okay. What are you doing? Um, I am doing um English exercise. So good. Um, how are you? How are you today? I am fine, thanks, Christian. What is your favorite hobby, Christian? What is your favorite hobby, Christian? Um, my favorite hobby is watch TV movies. It's a good, it's a good. Christian. Um, what is your first name? My first name is Christian. Okay. And then what do you like favorite food? My favorite food is chicken. How many do you miss your? Um, I am one seventy five. It is all. It is tall. What is your father's name? Um, and a short name Eduardo um, Esperanza. It's a good. What, what do you like English? Because it's funny and learn more. It's at all teacher. That is all. Okay, good. Um uh, cuando le pregunta qué edad tiene, repeat that please, Dennis. Cuando le pregunta qué edad tiene, repita la pregunta. A mí me pregunta de oh, I have 28 years old. Vale, para, la respuesta es I am. Nunca va a decir I have. Oh. En este caso oh. se utiliza el verbo to be. I am. Ok. 20. Okay. 28. 28 years old. Ok. I am 20 years old. Ok. Dennis, ¿cómo fue la pregunta? Formúlamela otra vez. How old? How old are you? How old are you? Okay, good. Está bien. Okay. Ah, uh, cuando le preguntó Cristian por la por la comida favorita, cómo cómo estructuró la pregunta. Repítamela. Uh, what do you like favorite food? Okay, no no es necesario what do you like. Es solo de una vez what what's your favorite food? Okay. What's your favorite food? 
Ok, y ahí está, ahí está bien. Good. Thank you so much. Muy bien. Ok, Walter en Estela. Sí. Go ahead. Ya, está lista. Walter. Sí, ahorita. Creo que sí. <ríe> ok. Hello, Estela. How are you? Very well, thank you. How was your day? Well done, good. What do you do on your day off? Spend day with my daughter. Downstairs. Okay. Who are you in English class? I am excellent. My like. Oh, money, that brother. Do you? I had mm -hmm. the three brothers. Why do you worry food? My favorite food is chicken. Solamente okay. por. Only that? Okay, sí. good. Okay, Estela, repeat the question <laughs> cuando le pregunta cuántos hermanos tiene. How do you ask that question? How? Oh. Cuando le pregunto cuántos hermanos tiene. Ajá, ¿cómo estructura le pregunta? Vuelve a repetir. Ajá. ¿Cómo sería la pregunta correcta, guys? Si me preguntó um, how many does brother Joe, Joe had, no es así. How many uh -huh. does brothers brothers sí. do you have? Ah, uh, I do you as un do nos habíamos comido. Mm -hmm. How many brothers? Porque ahí estamos hablando de plural, ¿ok? How many brothers? Primero va brothers y luego do you have? ¿Cuántos hermanos tienes? Ah, uh, ok. Mm -hmm. Ok, very good. Then everything was good. Thank you. Ok, ¿quién? Okay. Who, who is next? ¿Quién es el siguiente? Ok, Victor y en Isabel, Edwin en Wendy. ¿Quién quiere ser primero? Yo. Wendy. Wendy. Ok. Yeah. Ok, go ahead. Yeah. Mute guys, los demás mute, please. Okay. So, yo inicio. Where is your favorite color, Edwin? My favorite color is red. How many? Wait. Sigo. How Six. many dogs do you have? I have us to go. Okay. Where do you work, Edwin? I do work in Confecciones y Boa. Okay. 
What color is your cell phone? My cell phone is color black. What time do you sleep? I do sleep at 10 p.m. What time do you get up? I don't get up 5 a.m. What's your favorite food? My favorite food is a chicken. Uh, where are you from? I am from Zacatecoluca. Finish t shirt. Solo, hicimos, solo tenemos cuatro. Ok. Ah, cuando uh, Wendy responde que tiene dos perros, how do you say the sentence? Repeat that. La pregunta o la respuesta, Ticha? Eh, la respuesta de ella. I have two dogs. I have two dogs. Two dogs. Ajá, no, no es necesario más, solo I have two dogs. Okay. Okay, okay. sleep. Repeat that one, day. sleep. Okay. Sleep. What time do you... Go to sleep. What time? I don't sleep at 10 p.m. I don't sleep at 10 p.m. Okay, pero cuando hace la pregunta sería what time? ¿Qué, ti, qué what, hora? What time do you sleep? Do you go? Do you go? Do you go to sleep? to sleep or do you go to bed okay okay uh-huh i go to sleep at and you say the time okay okay good very good okay isabel ya ya se le restauró la la conexión o sigues con problemas yo no tenía problemas era yesenia que dijo ah yesenia Sí. Ah, perdón. Ok. Ok. Isabel and, and Victor. Go ahead. No sé si se escucha bien porque está lloviendo un poco. ¿Se escucha bien? ¿No hay problema? Sí. Sí, se escucha. Ok. Hi, Victor. What is your address? My address is Santiago Norco. Avenida José Félix. ¿Tu pregunta? Está en mute, Victor. When, when is your birthday? My, my birthday is 8 January. Um, what is your hobby, Victor? My hobby is video game. Good. Yes. Who is your best friend? My best friend is my brother, Carlos. Victor. How is your wife? Repetimos los dedos, ¿cómo fue? How is your wife? Uh, is Rocío. Uh, Why is your part time? I, I love going for i riding on my motorbike. How long have you been married, Victor? 
I have been married for five years. Yeah. What color is your motorcycle? The color is black. Okay, finish. Finish teacher. Okay, thank you. Okay, when you said, Victor, my hobby is video games, you said, right? So, it will be my hobby is playing video games. Sí, tenía esa duda, todavía yo no sé poner play. Playing, so. playing video games, okay. Okay, uh, Isabel, you said, who is your wife or, or who... Who is your wife or how is your wife? Ahí creo que me equivoqué porque lo puse mal. Ajá, ¿cuál sería la correcta? La how. How or who? How. How is your wife? Ok, si le pregunta how, el, el Victor le tiene que dar como una cualidad de ella. Por, for example, she's beautiful. Ok. Pero si le pregunta, who is your wife, it's okay if Victor says it's Rocío, ¿ok? Se mm -hmm. puede de las dos formas, pero la respuesta tiene que ser de acuerdo a la pregunta. Ok. Yes? Ok. Um, birth date. Victor, repeat that, please. Birth date. My birth date, okay. Ah, uh, uh, birthday. Uh -huh. Birthday. Okay, cuando dice mi cumpleaños es tal fecha, dicen primero el di, dicen primero la fecha y después el mes o primero el mes y después la fecha. Yo dije primero la fecha, que es 8 y luego el mes. Primero tendría que ser el mes on January okay. 8th. January 8. Uh -huh. Y también es completa la respuesta es my birthday January 8. My birthday is on January 8. Okay. Uh -huh. Okay, that was good. Very good practice. Okay, practicaron bien. Muy bien. Okay. We are going to continue working on that this week. Vamos a continuar eh, trabajando en este tipo de preguntas para que ustedes ya se vayan acostumbrando un poco más a cómo dar respuestas a este tipo de preguntas que le piden información. Okay? Good. So, we are going to work because we don't have time. Uh, no vamos a seguir con esta conversación, pero la vamos a hacer mañana. Today we are going to work in the platform, in the section 3, tarea 12. Ah, en este momento, díganme cuando ya estén listos. Doce. Ready. Good. Yo no he ingresado todavía, teacher. Ahorita está en eso. Okay. Ready, teacher. Thank you. Un minuto más y comenzamos. Ya pueden ir pensando ustedes. Un scramble the question. Aquí la pregunta está desordenada. What you are going to do is type the question correctly. Don't forget your capital letter. At the question mark at the end, okay? La capital letter at the beginning, al principio, y la question mark 
ejemplo, es signo de pregunta al final. Sí, teacher, ready. Ok. ¿Todas están listos? Yes. Yes. Ok. Um, Edwin, tell me number one, how you are going to write the question number one. ¿Cómo sería la forma correcta? Where, where do you go? Where do you go to school? Perdón, teacher, estaba eh, mute. Okay. Where do you go to a school? Yes. Okay. Number two, Victor. Victor. Sí. How will be number two? What do you What do you do? What do you do? Okay, good. Thank you. Walter, number three. Uh -huh. Okay, yes. Where does John come from? Where does John come from? Okay, number four. Mm. Estela, number four. Mm -hmm. Estela. Okay, Wendy. Uh, where do you play tennis? Mm -hmm. Where do you play tennis? Thank you. Isabel, number five. How they do get to work? How do they? How do they get to work? Okay. Very good. Mm. ¿Qué me falta aquí? Where do you play tennis? Where do you play tennis? Si está correcta, creo que un espacio de más. Ajá. Ok, un espacio que le den extra y ya no se los toma bien. Ok. Submit, send, dale en enviar. Let me check the platform. Let me revisarla. Teacher, ¿cómo era la número tres? Que no me la agarra. 
Where does John come from? No sé por qué no me la agarra. Ah, sí, tenía un espacio de más. Sí, con un espacio que le den de más ya no se la va a agarrar. Ok. Teacher, a mí no me agarra la de, la de Where do you play tennis? Where do you play tennis? Un espacio que si tiene de más, ya no se la agarra. Fíjense bien. Porque así está bien. Where do you play tennis? Sí, a mí no me la, agarra la, la primera ni la, ni la última. No se la agarra. No, me dicen que son erróneas. Ya la volví a escribir y siempre me dice lo mismo. No tiene espacios extra. El signo de interrogación se lo pusieron a todas. Sí, todas lo tienen. Bueno, se les voy a enviar acá para que lo copien nada más y se lo, y lo, y lo peguen. Esa es la número uno. ¿Cuál es la otra, Isabel? La cinco. Ahí. Ya envié la cinco. La una y la cinco. Thank you. Solo copy and paste. Ok. Sí. Muy bien, muy bien. Para los que ya avanzaron, felicidades. Para los que van bien um, hasta ahorita, también. Y para los que están un poquito atrasados, solo pedirles que... Ajá, bueno, que no son muchos, que se pongan un poquito al día. Por, bueno, para el viernes, porque el viernes mando el reporte, ¿ok? And then everything is ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Questions? Yo sí, sobre la, el progreso. En la última gráfica aparece un porcentaje. ¿Es de la asistencia que uno lleva? Porque, ¿dónde dice total? Mm, no, es de la nota que llevamos hasta ahorita. Como ahorita vamos trabajando en la semana 3, nos falta la semana 4 y nos falta el examen final. Mm, está bien. Uh -huh. Thank you. Por ahorita usted tiene que llevar el 50% de todo, bueno, cerca del 50% de todo el módulo. Sale en 48. 48. 48. 48. Ok, está bien, 48. I am 53. Ok, significa que va adelantado un poquito. Muy bien. Okay, very good. Thank you so much, guys, for your attendance. Uh, gracias por estar presente. Sé que se les hizo un poquito difícil al principio por la lluvia, pero al final se conectaron, ¿ok? Se les agradece su compromiso y su esfuerzo. Recuérdense que todo esfuerzo tendrá su recompensa al final. ¿Ok? See you tomorrow. Have a good night. Rest para que mañana tenga energía otra vez. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Have a good night. Bye. See you Take tomorrow, teacher. See you. Bye. Take care. You too. Take care.
Teacher, eh, notificarle que toda la semana me voy a estar incorporando a las 7 y 15 después de las horas extras. Sí, está bien. Está bien, Edwin. Thank you. Ok, teacher. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Después se lo mando. Ok, Wendy. Take care.